ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து சயின்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் பார்ட் பார்க்க போகிறோம் அதாச்சும் சமைச்சு புக்லேருந்து சிக்ஸ் டு டென்த்து இம்பார்ட்டன்ட் சயின்ஸ் கொஸ்டின் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஒன் பை ஒன்னாக ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்ட்ஸ் வந்து டெஸ்கிரிப்ஷன்லையும் நான் கொடுக்குறேன் ப்ளஸ் அதுவும் இல்லாமல் வந்து பிளேலிஸ்ட்லேயும் இருக்கும் ஸோ அது பார்க்கலனா அதில் போய் டேரெக்டாக பாருங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ பார்ட்டோட லிங்க் வேணும் டுவெண்ட்டி டூ பார்ட்டோட லிங்க் வேணும்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக கேட்டுட்டு இருந்தீங்க இந்த வீடியோவில் டெஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள் அதில் எல்லா வீடியோவும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா குட்டிகளை சுமந்து சுமந்து கொள்ள வயிற்றில் பைகளை உடைய விலங்கு எதுனா மார்ஷு பிஎஸ் அண்ட் கங்காரு வகை இனம்தான் வந்து குட்டிகளை சுமந்து செல்ல வயிற்றில் பைகளை உடைய விலங்கு ஓகேங்களா கங்காரு தெரியும் எல்லாருக்கும் மார்ஷு பிஎஸ் அப்படின்ற ஒரு விலங்கும் வந்து அசையம் அதே மாதிரி தான் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ரத்த சுழற்சி ரத்த பண்புகள் இதே செயல்கள் அதை பற்றிலாம் வந்து கூறியிருக்கவங்க யாருனா வில்லியம் ஹார்வின்றவங்க தான் வந்து அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க எந்த இயர்லன்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி எட்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா தென் அடுத்து பல மலர்கள் கொண்ட அமைப்பு வந்து எதுன்னா மஞ்சரி பல மலர்கள் கொண்ட அமைப்புக்கு பேர் வந்து என்னென்னா மஞ்சரி ஸோ தென் அடுத்து நீரில் ஊற வைத்த விதையை அழுத்தும் போது எதன் வழியாக நீர் வெளியேறுகிறதுன்னு பார்த்தோம்னா மைக்ரோஃபில் வழியாக தான் வந்து நீர் வெளியேறுது ஸோ நீரில் ஊற வச்ச விதையை வந்து அழுத்தும் போது எதன் வழியாக நீர் வெளியேறுகிறதுன்னா மைக்ரோபில் வழியாக வந்து நீர் வெளியேறுகிறது தென் அடுத்து நெல் கனியின் கரு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறதுன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்குட்டுலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க ஓகேங்களா நெல் கனியின் கரு ஸ்குட்டுலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பொறுத்துக்க மாதிரி கூட கொடுத்து கேட்கலாம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம்னா உணவூட்ட திசுவின் பெயர் ஸோ உணவூட்ட திசுவின்க்கு பெயர் வந்து என்னென்னா கருவொன் இதன் அடுத்து முழுமையடைந்த கருவுற்ற முட்டைக்கு வந்து என்ன பெயர்னா சைக்கோட் ஸோ முழுமையடைந்த கருவுற்ற முட்டைக்கு வந்து சைக்கோட் அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா தென் அதுக்கப்புறம் வந்து உலர் வெடிக்கணிக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம்னா பட்டாணி எருக்கு பருத்தி வெண்டை ஸோ இது எல்லாமே வந்து உலர் வெடிக்கணிக்கான எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா பட்டாணி எருக்கு பருத்தி வெண்டை நாலுமே உலர் வெடிக்கணிக்கான எக்ஸாம்பிள் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து கரு உறுதலுக்கு பின் சூலகப்பை எவ்வாறு மாறுகிறதுன்னு பார்த்தோன்னா கனியாக மாறுது ஓகேங்களா கரு ஊறுதலுக்கு பின் சூலகப்பை வந்து எவ்வாறு மாறுதுன்னா கனியாக சேஞ்ச் ஆகுது தென் அதுக்கப்புறம் வந்து விலங்குகள் மூலம் கனி மற்றும் விதை பரவுதலுக்கு என்ன பெயர்னு பார்த்தோம்னா சூகோரி ஓகேங்களா ஸோ இதே வந்து காற்றுனா வந்து உங்களுக்கு அனிமோ அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் விலங்குன்னா சூகோரின்னு வரும் ஓகேங்களா நான் அடுத்து பார்த்தோம்னா விதையில்லா திராட்சை கொய்யா ஆகியவை எந்த வகை கனிகள்னு பார்த்தோன்னா பார்த்தினோ கார்பிக் கனிகள் வகை தான் அது விதையில்லா திராட்சை அண்ட் கொய்யா வந்து எந்த வகை கனிகள்னா பார்த்தினோ கார்பிக் கனிகள் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம்னா நான்கு அறைகளுடன் கூடிய வயிறு உடைய விலங்கு எதுன்னு பார்த்தோம்னா மான் ஸோ மான் பார்த்தோன்னா நான்கு அறைகளுடன் கூடிய வயிறு உடைய விலங்கு தென் அதுக்கப்புறம் வந்து குயிலின் குஞ்சுகளை காகம் பாதுகாப்பதற்கு என்ன பெயர்னு பார்த்தோன்னா கிராஸ் பாஸ்ட்ரிங் கிராஸ் பாஸ்ட்ரிங் ஓகேங்களா குயிலின் குஞ்சுகளை காகம் பாதுகாப்பிற்கு என்ன பெயர்னா கிராஸ் பாஸ்ட்ரிங் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து மீன்கள் அதிக அளவு அம்மோனியம் வெளியேற்றுவதால் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறதுன்னு பார்த்தோன்னா அம்மோனியோ டெலிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன்களை வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவும் வந்து உங்களுக்கு பொறுத்துக்கு மாதிரி கொடுத்து கூட கேட்கலாம் மீன்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் அம்மோனியோ டெலிக் அப்படின்னு கூட கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா தென் அதுக்கப்புறம் வந்து தாவரங்களின் கழிவுகள் எதில் சேமிக்கப்படுகிறதுன்னு பார்த்தோம்னா வாக்குவல் செல்களில் தான் வந்து சேமிக்கப்படுது ஸோ தாவரங்களின் கழிவுகள் எதில் சேமிக்கப்படுகிறதுன்னு பார்த்தோம்னா வாக்குவல் செல்களில் சேமிக்கப்படுகிறது தென் அதுக்கப்புறம் வந்து இறைப்பை குடல் இயல் பற்றிய படிப்புக்கு என்ன பேர் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க நிறைய எக்ஸாம்ஸில் இறைப்பை குடல் இயல் பற்றிய படிப்புக்கு என்ன பேர்னு பார்த்தோம்னா கேஸ்ட்ரியோ என்ட்ரியாலஜி ஸோ கேஸ்ட்ரியோ என்ட்ரியாலஜி தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா கடலில் எண்ணெய் கசுவினால் கடல் நீர் மட்டத்தில் மிதக்கக்கூடிய எண்ணெய் சிதறல்கள் வந்து என்னென்னா தார்ப்பந்துகள் ஸோ கடலில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் வந்து கடலில் எண்ணெய் கசுவினால் வரக்கூடியது தான் வந்து இந்த தார்ப்பந்துகள் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம்னா பெட்ரோலிய பயன்பாட்டை குறைக்க ஐநா விதித்த ஒப்பந்தம் வந்து என்னென்னா கியூட்டோ ஒப்பந்தம் ஸோ இந்த பெட்ரோலியத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து ஐநா சபையிலேருந்து கியூட்டோ ஒப்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒப்பந்தத்தை வந்து
ஸோ பசுமை வேதியியல் வந்து எந்த ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா புவி கிராமம் என்ற சொல்லை முதன் முதலாக பயன்படுத்தியவர் வந்து யாருன்னா மார்க்ஸ் மாக்லுகான்றவங்க தான் வந்து புவி கிராமம் அப்படின்ற சொல்லை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் இதுவும் நிறைய எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க தென் அடுத்து பன்னெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பூக்கும் பூ வந்து எந்த பூன்னா நீல குறிஞ்சி பூ ஐ திங்க் இது இந்த இயரில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ரொட்டேஷனில் டூ டுவெல் இயர்ஸ் ஒரு வாட்டி வரும் இல்லையா அதில் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து நீல குறிஞ்சி பூ வந்து நீலகிரியில் தான் இருக்குது ஓகேங்களா தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது இதன் அடுத்து பார்த்தோம்னா புவியின் மேற்பரப்பில் தங்கு தடையின்றி ஓடும் நன்னீருக்கு என்ன பேர்னு பார்த்தோம்னா ஆர்டிசியன் நீரூற்றுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் ஸோ இதில் நோட் பண்ணியிருக்கிறது நல்லா பாருங்கள் புவியின் மேற்பரப்பில் தங்கு தடையின்றி ஓடும் நன்னீர் ஓகேங்களா தங்கு தடையின்றி ஓடும் நன்னீர் இதுதான் இம்பார்ட்டன் நன்னீருக்கு என்ன பேர்னு பார்த்தோம்னா ஆர்டிசியன் நீரூற்றுக்கள் இதன் அடுத்து பார்த்தோன்னா நைட்ரஜன் அடங்கிய கழிவுகளை வெளியேற்ற பயன்படுவது எதுன்னு பார்த்தோம்னா நைட்ரோசோமனஸ் யூரோப்பியா ஸோ நைட்ரஜன் அடங்கிய கழிவுகளை வந்து வெளியேற்ற பயன்படுவது வந்து எதுன்னு பார்த்தோம்னா நைட்ரோசோமனஸ் யூரோப்பியான்றது தான் ஆக்சுவலி நைட்ரோசோமனஸ் யூரோப்பியான்றது வந்து ஒரு வகையான பாக்டீரியா வகை பாக்டீரியா வகைனதை சேர்ந்தது தான் வந்து நைட்ரோசோமனஸ் யூரோப்பியா ஸோ இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம எடுக்கிற எல்லாமே வந்து எல்லா எக்ஸாமுக்கும் எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்குமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி தான் எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ 